டிஜிட்டல் அறிவகம் வழங்கும் குக்கர் ஹோம் செக்ஷனில் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டிஷ் என்ன அப்படின்னா இன்ஸ்டன்ட் மில்க் ஸ்வீட்டு ஃபைவ் மினிட்ஸில் செஞ்சிடலாம் இது ஸோ இந்த லாக்டவுன் பீரியடில் வெளில ஸ்வீட் ஷாப்பில் போய் நம்ம ஸ்வீட் வாங்க முடியாது ஸோ இதை எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் வாங்க இந்த ஸ்வீட் செய்கிறதுக்கு நான் ஒரு காஃபி டம்ளரில் மெஷர் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இல்லாட்டி நீங்கள் எந்த கப் வச்சுருக்கீங்களோ அதை மெஷர் பண்ணிக்கோங்க ஸோ அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கடலை மாவு ஒரு கப்பு ஃப்ரெஷ் மில்க் காய்ச்சாத பால் வந்து ஒரு கப்பு சுகர் அதாவது ஜீனி வந்து மூணு கப்பு நெய் வந்து ஒன்றரை கப்பு துருவின தேங்காய் ஒரு கப் ஆட் பண்ணி எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் இப்போ இதெல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறமா கொஞ்சோண்டு உப்பு ஆட் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ எப்போதுமே ஸ்வீட்டில் வந்து கொஞ்சம் சால்ட் ஆட் பண்ணுவாங்க ஸோ ஸ்வீட் செய்கிறப்ப ஸோ அதனால் நீங்கள் ஒரு பிஞ்ச் ஆஃப் சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இப்போ நான் திருப்பியும் சொல்கிறேன் இதில் வந்து கடலை மாவு ஒரு கப்பு ஃப்ரெஷ் மில் காய்ச்சாத பால் வந்து ஒரு கப்பு ஜீனி மூணு கப்பு நெய் ஒன்றரை கப்பு துருவின தேங்காய் வந்து ஒரு கப் நல்லா சின்னதாக துருவிக்கோங்க இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க ஈக்குவலாக மிக்ஸ் ஆகிருக்கணும் ஸோ மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ஒரு மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு இதை நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிடணும் அடுப்பில் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு நல்லா கிளறி விடுங்க சால்ட் போட்டதுக்கப்புறமா கொஞ்சோண்டு நம்ம ஏலக்காய் தூள் போட்டுக்கலாம் ஏலக்காய் தூள் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் அதை போட்டுக்கோங்க அப்படி இல்லை அப்படின்னா ஏலக்காவை ரெண்டு ஏலக்காவை நச்சு நீங்கள் போட்டுக்கலாம் வாசம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஸோ ஸ்வீட் சாப்பிட்றப்ப அது வந்து அந்தளவுக்கு அதிகமான ஃப்ளேவர் தெரியாது பட் அது வந்து மைல்டாக ஒரு டேஸ்ட் கொடுக்கும் ஸோ நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறப்ப நல்லா வந்து திரிஞ்சு வர்றது உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ இதை வந்து அப்படியே நல்லா கெட்டி ஆகணும் கொஞ்சம் நல்லா திக் பேஸ்ட் மாதிரி ஆகணும் ஸோ அப்போ நல்லா தண்ணியாக இருந்துச்சு ஸோ இந்த மாதிரி நல்ல ஒரு திக் பேஸ்ட் வர அளவுக்கு நம்ம வந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் ஸோ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் பார்த்தா தெரியுது உங்களுக்கு அந்த சைட்ஸ்லேருந்துலாம் வந்து நல்லா மிக்ஸ் ஆகி வருது ஒரு சில்வர் பிளேட் எடுத்துகிட்டு அதில் வந்து நெய்யை வந்து ஃபுல்லாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஸோ அப்போ தான் நான் வந்து நம்ம இந்த மிக்சர் இதில் ஊற்றுறப்ப வந்து கீழே வந்து ஒட்டாமல் நமக்கு வரும் கட் பண்ணுறப்ப ஸோ இதை ரெடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஸோ இப்போ நம்ம மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு நம்ம ஃபுல்லாக மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கோம் ஸோ நம்ம அந்த ஸ்வீட்கான ம பதம் வந்துருச்சு அதாவது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டே இருக்கிறப்ப அதோடய திக்னஸ் வந்துட்டே இருக்குது ஸோ நீங்கள் வந்து கிளறப்பே உங்களுக்கு அந்த ஃபீல் தெரியும் ஸோ வந்து திக்காகிறது இந்த மிக்சர் வந்து திக்காகிறது ஸோ இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா நீங்கள் திக் பண்ணிக்கோங்க நல்லா ஃபுல்லாக எல்லாமே மேர்ஜ் ஆகி ஒரே இதாக வரணும் ஸோ அது வரைக்கும் நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் அதே மாதிரி ரொம்ப மிக்ஸ் பண்ணி இந்த கலரை சேஞ்ச் பண்ண விட்டுறாதீங்க ஸோ கலர் ரொம்ப சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா ஸ்வீட் வந்து எல்லோவாக இல்லாமல் இன்னும் கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி டார்க் ஆயிரும் ஸோ அதனால் நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணுறப்ப கவனமாக மிக்ஸ் பண்ணணும் ஸோ ரொம்பவும் மிக்ஸ் இது பண்ணிடாமல் ஓரளவு அந்த திக்னஸ் பதம் வந்ததுக்கு அப்புறமா நம்ம வந்து அதாவது எல்லாமே நல்லா சுருண்டு வரும் ஸோ இப்போ நல்ல திக்காக ஆரம்பிச்சிருச்சு நல்லா திரண்டு வருது ஸோ இந்த திக்னஸ் இந்த கன்சிஸ்டன்சி தான் நமக்கு தேவை ஸோ இந்த கன்சிஸ்டன்சி வந்ததுக்கு அப்புறமா நம்ம வந்து அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து இதை வந்து பிளேட்டில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடலாம் ஸோ நமக்கு ஸ்வீட்டோட கன்சிஸ்டன்சி வந்துருச்சு ஸோ இப்போ இதை வந்து நம்ம நெய் ஸ்ப்ரெட் பண்ணி வச்சுருந்தோம் ஒரு பிளேட்டில் ஸோ அந்த பிளேட்டில் இது எல்லாத்தையும் நான் வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறேன் ஸோ ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிவிட்டு அதை அப்படியே நம்ம வந்து பிளேட்டோட லெவலுக்கு ஈக்குவல் பண்ணிடணும் ஸோ இது வந்து நீங்கள் மேலே வந்து ஈக்குவலாக நீங்கள் ஸ்ப்ரெட் பண்ணிடுங்க அதே மாதிரி இதை வந்து நம்ம ரொம்ப ஆற விட்டுறக்கூடாது கொஞ்சம் கொஞ்சம் செக் பண்ணிக்கணும் ஏன்னா ரொம்ப ஆறிடுச்சுன்னா பீஸ் போடுறப்ப கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் ஸோ நமக்கு ஃப்ளெக்சிபிளாக இருக்கிறப்பே நம்ம வந்து அதை கட் பண்ணிடணும் ஸோ இப்போ இதை ஈக்குவலாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கோங்க இந்த பிளேட்டில் ஸோ ஸ்ப்ரெட் பண்ணிவிட்டு நம்ம கொஞ்சம் நேரம் ஆற விட்டுடலாம் இப்போ இந்த ஸ்வீட் வந்து நல்லா ஆறிடுச்சு இப்போ வந்து நம்ம வந்து பீசஸ் போட்டுடலாம் ஸோ நீங்கள் வந்து அப்பப்போ வந்து இது கத்தியை வச்சு செக் பண்ணிக்கோங்க இது கட் பண்ணுற அளவுக்கு ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி வந்துருச்சா அப்படின்னு இல்லை ரொம்ப ட்ரை ஆயிடுச்சு அப்படின்னா கட் பண்ணுறப்போ கொஞ்சம் சிரமமாக இருக்கும் ஸோ அதனால் அதை செக் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் கட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் நான் வந்து ஸ்கொயர் ஷேப்பில் வந்து நான் கட் பண்ணுறேன் ஸோ உங்களுக்கு நீங்கள் வேறு என்ன ஷேப் வேணுமோ நீங்கள் கட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ அதே மாதிரி நான் கட் பண்ணுறேன் நீங்கள் உங்களுக
இப்போ இன்ஸ்டன்ட் மில்க் ஸ்வீட் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ இதை நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிக்கும் இது பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப